గుడ్ మార్నింగ్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ అండ్ ఎల్ఐసి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం మూడు రోజుల నష్టాల తర్వాత వరుస గ్యాప్ డౌన్ ఓపెనింగ్స్ తర్వాత ఈ మార్నింగ్ మనకు గిఫ్ట్ నిఫ్టీ సూచిస్తోంది ఒక గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ సో మార్కెట్స్ ఇవాళ లాభాలతో ప్రారంభం కాబోతున్నాయి గత రాత్రి అమెరికన్ మార్కెట్స్లో కూడా లాభాలు చూసాం మనం కొంత రిలీఫ్ అక్కడ కూడా చూసాం మనం ముఖ్యంగా కొన్ని పాజిటివ్ వార్తలు ఈయన ఈ మార్నింగ్ మనకు కనిపిస్తున్నాయి అన్నిటికంటే ప్రధానమైన కారణం ఆయిల్ ప్రైసెస్ చల్లబడ్డాయి నైంటీ ఎయిట్ డాలర్స్ హండ్రెడ్ డాలర్స్కి వెళ్ళిపోతుంది క్రూడ్ అనుకున్నాం ఎయిటీ సిక్స్ డాలర్స్కి వచ్చేసింది ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ సిక్స్ డాలర్స్కి సో క్రూడ్ ప్రైసెస్ చల్లబడటం అనేది ఒక ప్రధాన శుభ వార్త ఈ మార్నింగ్ అలాగే టెన్ ఇయర్ బాండ్ ఈల్డ్ ఫోర్ పాయింట్ సెవెన్ త్రీ కిందకు వచ్చింది జస్ట్ మైనర్ డౌన్ టిక్ అంతే ఇదేదో పెద్ద తగ్గి తగ్గిందని కాదు కానీ ఇప్పటికీ హైయర్ లెవెల్స్ దగ్గరే ఉంది అండ్ రెండు సంవత్సరాలు ఐదు సంవత్సరాలు ముప్పై మూడు అన్ని బాండీల్స్ కూడా కొద్దిగా కొద్ది కొద్దిగా దిగి వచ్చాయి ఫ్యాక్ట్ నేను ఒక ఐ హ్యావ్ ప్రిపేర్డ్ సమ్ షీట్ సరే స్థూలంగా దాని ఆ షీట్ ఎక్కడో పైన మర్చిపోయి వచ్చాను ఎనీవే సో దాని సూచన ఏమిటి అంటే ప్రధానమైన అర్థం ఏమిటి అంటే హిస్టారికల్గా అత గత ఇరవై సంవత్సరాలుగా బాండ్ ఈల్డ్స్ ఒక నెల రోజుల్లోనే ఈ విధంగా నూట ముప్పై బేసిస్ పాయింట్లు నూట నలభై బేసిస్ పాయింట్లు అంటే వన్ పాయింట్ త్రీ వన్ పాయింట్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ వరకు పెరిగినప్పుడు ప్రతిసారి నెక్స్ట్ వన్ మంత్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్లో బాండ్ ఈల్డ్స్ బాగా కూల్ ఆఫ్ అవుతాయి ఇది యుఎస్ సంబంధించి మనం గమనించాల్సిన అంశం ఎందుకండి అక్కడ బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరిగితే ఈక్విటీస్కి ఏంటి ఎందుకు నెగిటివ్ అని అంటే నేను మార్నింగ్ మనం అనుకున్నాం అక్కడ ఈ రెండు అసెట్ క్లాసెస్ని చాలా సీరియస్ అసెట్ క్లాసెస్గా అక్కడ ఇన్వెస్టర్స్ భావిస్తారు బాండ్ మార్కెట్స్లో ఈల్డ్స్ అట్రాక్టివ్గా ఉంటే అటువైపే మొగ్గు చూపుతారు అలాగే ఇతరత్ర కారణాలతో మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ కారణంగా ఈక్విటీ మార్కెట్స్ బాగుంటే ఇటువైపు మొగ్గు చూపుతారు ఎక్కడ రిటర్న్స్ ఎక్కువగా ఉన్నాయో చూసుకుంటారు రెండవది అసెట్ ఎలొకేషన్ కూడా చాలా సీరియస్గా తీసుకుంటారు కాబట్టి అక్కడ బాండ్ మార్కెట్స్ ప్రభావం మన ఈక్విటీ మార్కెట్స్ మీద లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ సెషన్స్గా గట్టిగా పడింది ఇప్పుడు అక్కడ కొద్ది కొద్దిగా కూల్ ఆఫ్ అవుతున్న కొద్దీ మళ్ళీ ఈక్విటీ మార్కెట్స్ రికవర్ అయ్యే అవకాశాలు ఉన్నాయి సో బాండ్ ఈల్డ్స్ దిగి వస్తున్నాయి డాలర్ ఇండెక్స్ వన్ నాట్ సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ సెవెన్ నిన్న మార్నింగ్ మనం మాట్లాడుకున్నప్పుడు వన్ నాట్ సెవెన్ పాయింట్ వన్ జీరో సో డాలర్ ఇండెక్స్ కూడా కొద్దిగా తగ్గుముఖం పడుతోంది కింద చూపు చూస్తుంది సో బాండ్ ఈల్డ్స్ ఆయిల్ ప్రైసెస్ డాలర్ ఇండెక్స్ ఈ మూడే మనకు గత నాలుగు ఐదు సెషన్స్గా మార్కెట్లో నష్టాల్లో కొట్టుమిట్ట మిట్టాడటానికి కారణాలు ఇప్పుడు అవన్నీ రివర్స్ అయిన సంకేతాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈక్విటీ మార్కెట్స్కి ఇది మంచి పరిణామం అండ్ బహుశా మనం మంచి ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం ఆ ఓపెనింగ్ నిలబడుతుందా లేదా అనేది చూడాల్సి వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏదో పేపర్ వచ్చింది నాకు బట్ దిస్ ఇస్ దిస్ ఇస్ నాట్ ది పేపర్ ఎనీవే నో నో ఇష్యూస్ నిన్న మనకు హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఐటీ ఈ మూడు ఒక లేట్ రికవరీని లీడ్ చేశాయి ముఖ్యంగా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఒంటరి పోరాటం చేసింది దాదాపుగా ఎందుకంటే యాక్సిస్ బ్యాంక్ ఓటక్ ఐసిఐసిఐ అన్నిటికి నష్టపరిచాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీని ఒక హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ మాత్రమే నూట ఎనభై పాయింట్ల లాభాన్ని లీడ్ చేయబోయింది కానీ నష్టాలతోనే ముగిసింది నిఫ్టీ బ్యాంక్ బట్ చివరి రికవరీలో హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బోత్ ఇటు నిఫ్టీకి అటు బ్యాంక్ నిఫ్టీకి కూడా పాజిటివ్గా కాంట్రిబ్యూట్ చేయడం అనేది ఒక చెప్పుకోదగిన అంశం చాలా రోజుల తర్వాత హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్లో ఈ రికవరీ అనేది మనం చూసాం దాని తోడుగా అరాయిల్ కొద్దిగా అలాగే ఐటీ స్టాక్స్ ఇవి లీడ్ చేశాయి అండ్ లాస్ట్ నైట్ కూడా హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఏడిఆర్ త్రీ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇన్ఫోసిస్ ఏడిఆర్ టూ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో లెట్స్ హోప్ ఫర్ ఏ బెటర్ ట్రేడింగ్ డే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ లాభాలు నష్టాలు షార్ట్ సెల్లర్స్కి మాత్రమే ఇది అనుకూలం మనం ఎక్కువ మందిమి లాభాల కోసం చూస్తుంటాం కాబట్టి సో ఈ పరిస్థితుల్లో నిఫ్టీ సెప్టెంబర్ లో ఏదైతే ఉందో నైన్టీన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాన్ని టెస్ట్ చేస్తుంది అలాగే రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఈజ్ ఎట్ నైన్టీన్ థౌజండ్ సెవెన్ ట్వంటీ సిక్స్ ఇంకా కింద చాలా ఉన్నాయి రెసిస్టెన్స్లు నైన్టీన్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ నైన్టీన్ సిక్స్ ఫార్టీ వన్ ఇవన్నీ రవీంద్ర గారు చెప్తారు ఆఫ్ కోర్స్ సో ఇక ఎఫ్ఐఎస్ తమ కర్కశ ధోరణి కంటిన్యూ చేశాయి కొనసాగించాయి నాలుగు వేల నాలుగు వందల ఇరవై నాలుగు కోట్ల రూపాయల సెల్లింగ్
సెవెంటీన్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ నైన్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని కొనుగోలు కూడా చేశారు సో నెట్ ఇన్ఫ్లోస్ ఈ విధంగా ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్లీ మార్కెట్స్ నిన్న తగ్గడంలో మనం పెద్దగా ఆశ్చర్యపోవాల్సింది లేదు అండ్ ఇప్పుడు స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్షన్కే మనం పరిమితం కావాలని పదే పదే అనుకుంటున్నాం ఇండెక్స్ మూమెంట్స్తో సంబంధం లేకుండా సో మనకి ఇప్పుడు నిన్న ఒక వార్త మనం గమనించాం నావీ డే సందర్భంగా రక్షణ మంత్రి మన దేశ రక్షణ శాఖ మంత్రి రాజ్నాథ్ సింగ్ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు ఇండియన్ నావీకి సంబంధించి ఒక రోడ్ మ్యాప్ స్వావలంబన్ టూ పాయింట్ ఓ ఈ రోడ్ మ్యాప్ని ఒక నావీ అనే కాదు ఓవరాల్గా డిఫెన్స్ రంగానికి సంబంధించిన ఒక స్వావలంబన్ టూ పాయింట్ ఫోర్ అనే ఒక ఇనిషియేటివ్ అంటే ఇప్పటిదాకా మనం ఆత్మనిర్భర్ అని అనుకున్నాం కదా అదే మాదిరి చర్య ఇది కూడా సో స్వావలంబన్ టూ పాయింట్ ఓలో మనకు కనిపిస్తోంది ఏంటి అంటే పూర్తిగా దిగుమతులు తగ్గించుకుంటూ మన దేశీయ ఉత్పత్తులపైన ఆధారపడుతూ ఎగుమతులు కూడా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అందులో ఇవాళ అటువంటి అంత ఆయన అంత పెద్ద స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చిన తర్వాత డెఫినెట్లీ దాన్ని రబాఫ్ ఎఫెక్ట్ ఈ స్టాక్స్ మీద ఉంటుందని అనుకుంటున్నాం ఏమిటి అవి టాటా మోటార్స్ జెన్ టెక్నాలజీస్ ఆస్ట్రా మైక్రోవేవ్ హెచ్ఏఎల్ బిఈఎల్ బీడిఎల్ ఇటువంటి డిఫెన్స్ రంగానికి చెందిన స్టాక్స్ ఇవి కాకుండా క్రూడ్ రిలేటెడ్ స్టాక్స్ ఏషియన్ పెయింట్స్ పిడి లైట్ ఏవియేషన్ స్టాక్స్ టైర్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే ఏషియన్ పెయింట్స్ ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనం తీసుకుంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఇట్స్ రా మెటీరియల్ కాస్ట్ ఈజ్ క్రూడ్ కాబట్టి ఏషియన్ పెయింట్స్ ఇవాళ కొంత బౌన్స్ బ్యాక్ అయ్యే అవకాశం అలాగే బిజినెస్ అప్డేట్స్ ఏవైతే పాజిటివ్గా ఇస్తున్నాయో లైక్ మనం చూస్తున్నాం వి టూ రిటైల్ నిన్న పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్ జస్ట్ కొద్దిసేపటి క్రితం పూనావాల ఫిన్కార్ప్ కూడా ఒక చక్కటి బిజినెస్ అప్డేట్స్ ఇచ్చింది ఏమిటి హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ డిస్బర్స్మెంట్స్ ఇరాన్ ఎయిర్ పెరిగాయి అండ్ టెన్ పర్సెంట్ క్వార్టర్ ఆన్ క్వార్టర్ పెరిగాయి అలాగే ఏఈఎమ్స్ అంటాం అసెట్స్ అండర్ మేనేజ్మెంట్ అవి కూడా మనకు పాజిటివ్గా ఫిఫ్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఇరాన్ ఇయర్ ఏఈఎమ్స్ పెరగడం చూస్తున్నాం సో ఇలా రకరకాల కంపెనీలు చిన్న చిన్న కంపెనీల దగ్గర నుంచి పెద్ద కంపెనీల వరకు నిన్న మార్నింగ్ మనం ఏపీఎల్ అపోలో గురించి మాట్లాడుకున్నాం సో ఇటువంటి కంపెనీస్ అన్నీ కూడా అండ్ బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎనీవే ఇవన్నీ కూడా క్యూ టూ అప్డేట్స్ని చాలా చక్కటి బిజినెస్ అప్డేట్స్ని ఇస్తున్నాయి కాబట్టి దట్స్ వన్ మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్ మరొక మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్ ఏమిటి ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ మీటింగ్ నడుస్తుంది డిసిషన్స్ వస్తాయి నాలుగోది జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ వరుసగా నాలుగవ నెల మనకు జిఎస్టీ కలెక్షన్స్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ ల్యాక్ క్రోర్స్ కంటే మించిన కలెక్షన్స్ని మనం చూస్తున్నాం ఇవాళ కూడా జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీట్లో సమ్ డెవలప్మెంట్స్ మార్కెట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది అండ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పిఎంఐ ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్ సంబంధించి చాలా ఆశాభావంతో ఆశాభావంగా వచ్చింది సర్వీసెస్ పిఎంది కూడా పిఎంఐది కూడా ఇదే ధోరణి ఇన్ని మ్యాక్రో ఫ్యాక్టర్స్ మనకు పాజిటివ్గా కనిపిస్తున్నప్పుడు మరొక ప్రధానమైన వార్త చూస్తున్నాను నేను నవ్ బ్లూంబర్గ్ ఇండెక్స్ లుకింగ్ టు ఇంక్లూడ్ ఇండియన్ సావరెన్ బాండ్స్ ఇంకెవరికి తప్పదండి ఇండియా గ్రోత్ స్టోరీ ఎక్కడా వెనుకంజ వేసే అవకాశం లేదు ఎక్కడ కామా కూడా లేదు కంటిన్యూస్గా పెరగటమే తప్ప తగ్గేది లేదు ఇవాళ మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వార్త చూశాను నేను ఈ స్వావలంబన్ ఇవన్నీ ఆత్మనిర్భర్ సరే ఇవన్నీ జరిగితే మంచిది జరిగినా జరగకపోయినా తగ్గేది లేదు అంటున్న ఇండియన్ రైల్వేస్ ఇవాళ వాళ్ళు చెప్తున్నారు సెయిల్లు ఆర్ఏఎన్ఎల్ వీళ్ళందరూ మా మేము అడిగినట్లుగా మేము సప్లై చేయలేకపోతున్నారు ఈ వీల్స్ని ఎల్హెచ్బి వీల్స్ అంటారు ఆ వీల్స్ సప్లై చేయలేకపోతున్నారు మేము చైనా నుంచి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం అంటే గ్రోత్ ప్లాన్స్ని మాత్రం ఎంత మాత్రం ఆపే ప్రసక్తే లేదు విల్ గో హెడ్ అంటున్నారు సో ఇటువంటి ఒక స్ట్రాంగ్ క్యాపెక్స్ థీమ్ అనేది మనకు ఇండియాలో నడుస్తున్నప్పుడు ఒక స్ట్రాంగ్ కన్జంప్షన్ స్టోరీ మనకు నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు బాండ్ ఇండెక్స్లు ఏంటి ప్రతి ఇండెక్స్లోనూ ఇండియన్ ఈక్విటీస్కైనా ఇండియన్ బాండ్స్కైనా ప్రతి ఇండెక్స్ వరల్డ్ ఇండెక్స్ స్థానం కల్పించాల్సిందే వెయిటేజ్ పెంచాల్సిందే సో ఇప్పుడు బ్లూమర్గ్ ఇండెక్స్ కూడా ఇండియన్ సావరిన్ బాండ్స్ని తమ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ బాండ్స్ని ఇంక్లూడ్ చేయబోతున్నారట జేపీ మోర్గాన్ ఇది ఇంకా రెండు మూడు కంపెనీలు కూడా మనకు ఈ వరల్డ్ ఇండెసెస్ మెయింటైన్ చేసే కంపెనీస్ అనౌన్స్ చేయటం మనం చూస్తాం ఇదంతా కూడా ఒక శుభ పరిణామం ఫర్ ది ఇండియన్ ఎకానమీ మనకు కూడా సో నిన్న ఎవరైతే బోత్ సైడ్ ప్లే చేశారో షార్ట్ సెలర్స్కే జేబులు నిండాయి వాళ్ళ లాంగ్ సైడ్ బై బై చేసిన వాళ్ళకు కూడా జేబులు నిండాయి ఇది నిన్నటి ట్రేడింగ్ బట్ ఇవాళ ఐ థింక్ ఇట్ విల్ బీ ఏ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ అండ్ పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ సస్టైన్ అయ్యే అవకాశాలు కూడా కనిపిస్తున్నాయి అండ్ వరల్డ్ కప్
పద్దెనిమిది వేల నుంచి ఇరవై వేల కోట్ల రూపాయల జీడిపి గ్రాస్ అవుట్పుట్ దీనివల్ల పెరగబోతుందట గ్రాస్ వాల్యూ అడిషన్ సెవెన్ టు ఎయిట్ థౌజండ్ క్రోర్స్ జరగబోతుందట సో హోటల్స్ సర్వీస్ సెక్టర్ టీవీ మీడియా డిజిటల్ మీడియా ఇవన్నీ కూడా ఈ రాబోయే నలభై ఐదు రోజులు చాలా హడావిడిగా మంచి ఊపుతో ఉత్సాహంతో పనిచేయబోతున్నాయి కాబట్టి జీడిపి కూడా మంచిది ఇది ప్రసాద్ గారు ఏమిటి చూస్తుంటారా క్రికెట్ క్రికెట్ ఒకటి చూడకపోతే ఇండియానే అవలే ఉంది ఓకే సో మీలో ఆ భారత ఈత మెండుగా ఉంది కాబట్టి తప్పనిసరిగా చూస్తారు ఏంటి ఈసారి ఇండియా టీం గెలుస్తుందా కోరిక అయితే అదేనండి అందరికీ కూడా మనసులో సో విరాట్ కోహ్లీ నెక్స్ట్ దానికి ఉంటాడో ఉండడో తెలియదు కాబట్టి గ్యారంటీగా ఈసారి ఖచ్చితంగా గెలవాలి విరాట్ కోహ్లీ విజృంభించాలని అందరికీ మనసులో కోరిక నాకు కూడా సో ఆయన కెప్టెన్సీలో అండ్ మంచి ఓకే ఆయన ఒక ప్రధాన భూమిక పోషించబోతున్నారు అలాగే ఒక కొంతమంది స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ మనకు ఈసారి ఆశలు రేకెత్తిస్తున్నారు వరల్డ్ కప్ మందే అంటూ లెట్స్ హోప్ ఫర్ ది బెస్ట్ ఏంటి మా మార్కెట్స్లో ఇప్పుడు నేను మెన్షన్ చేసిన ఫ్యాక్టర్స్ కాకుండా ఇంకేమైనా కొత్త ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయా అదనపు ఫ్యాక్టర్స్ కొత్తవి కాకపోయినా అంటే మీరు చెప్పిన ఫ్యాక్టర్స్ అన్ని రెలవెంట్ కాకపోతే ఏంటంటే మార్కెట్లో తగ్గేటప్పుడేమో బ్యాడ్ న్యూస్ గురించి ఎక్కువ మాట్లాడుకుంటాం పెరిగేటప్పుడేమో మంచి న్యూస్ గురించి మాట్లాడుకుంటాం ఆ న్యూస్ అనేది దే ఆర్ ఓన్లీ కైండ్ ఆఫ్ పాసింగ్ వస్తూ ఉంటాయి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి న్యూస్ యొక్క ఇంపాక్ట్ మార్కెట్ మీద మాక్సిమం వన్ వీక్ టూ వీక్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉండదు అండ్ ఫండమెంటల్ రీజన్స్ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ బిల్డ్ అవుతుంటేనే వస్తుంటుంది అనుకుంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి క్యాపెక్సే కాకుండా జియోను ఎయిర్టెల్ కలిపి దాదాపుగా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయండి ఎక్స్ట్రా సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ క్రోర్స్ దీనికి నెట్వర్క్ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి మనకి ఫైవ్ జీ వచ్చింది ఫైవ్ జీ వచ్చింది అంటున్నారు కానీ మీకు నాకు ఫైవ్ జీ పెడితే వచ్చేది లేదు చచ్చేది లేదు ఆ ఫోర్ జీలోనే కొట్టుకుంటుంది స్లోగానే ఉంటున్నాయి అది ఫైవ్ జీ కనుక రావడం మొదలు పెడితే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకా ఫాస్ట్ గా అయిపోతే టెక్నాలజీ ఎనేబుల్డ్ సర్వీసెస్ డెలివరీ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా చాలా ఎఫెక్టివ్ గా ఉంటుంది అది మార్కెట్ కి ఎంతో ఉపయోగం ఎందుకంటే ఒక లెక్క ఉందండి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో కనుక ఒక జాబ్ క్రియేట్ అయిపోతే దాని మూలంగా వచ్చేటువంటి జీడిపి గ్రోత్ అంటే సగటు యావరేజ్ జాబ్ ఇన్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ ఆర్ బ్యాంకింగ్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టర్ లో వచ్చే జాబ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అప్రాక్సిమేట్లీ నైన్ టు టెన్ టైమ్స్ ఆఫ్ యావరేజ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇన్ కన్స్ట్రక్షన్ వర్కర్ అంటే అక్కడ అతనికి పదివేలు వస్తే ఇక లక్ష రూపాయల జీతం వస్తూ ఉంటుంది అంటే జీడిపి విపరీతంగా పెరుగుతుంది నేను ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే క్యాపెక్స్ పెరిగినప్పుడు కనుక రూరల్ గా ఉండే ఎంప్లాయ్మెంట్ లో మనుషులకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎక్కువగా జనరేట్ అవుతుంది కొద్దిగా ఎక్కువ జనరేట్ అవుతుంది బికాస్ ఇండియా ఆల్రెడీ ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగానే ఉంది కానీ ఇప్పుడు క్రియేట్ అయ్యే జాబ్స్ ఏంటంటే మేనేజ్మెంట్ క్యాటర్ లోను లేదా కొద్దిగా గొప్ప హయ్యర్ క్యాటర్ లో ఉండే జాబ్స్ ఎక్కువ క్రియేట్ అవుతాయి ఎప్పుడైతే క్యాపెక్స్ సైకిల్ మొదలవుతుందో అది దట్ విల్ యాడ్ టు ద స్ట్రెంగ్ ఆఫ్ ద బ్యాక్ బోన్ ఆఫ్ ద ఎకానమీ అది ఎంత ఎక్స్ట్రాడ్ అడ్వాంటేజ్ అంటే డిస్క్రిప్షనరీ మనీ వాళ్ళ దగ్గర పెరుగుతుంది అట్లాగే మనం చూస్తుంటే ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ఉంది అనుకోండి ఎయిటీ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఇండస్ట్రీ అవ్వబోతుంది చెప్తా ఉన్నారు మనకి కనబడింది ఇది ఇది మనకు ఆల్రెడీ మనం ఎప్పటి నుంచో దాదాపుగా త్రీ సిక్స్ మంత్స్ నుంచి మేము చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాం ఆటో ఇండస్ట్రీలో అన్ని కంపెనీలు లాభాల్లో ఉన్నాయి ఒకటి కాదు అన్ని మొత్తానికి అలా ఇండస్ట్రీ వైజ్ గా క్యాపెక్స్ సైకిల్ లో ఉండే దానిలో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డిఫెన్స్ రైల్వేస్ తో పాటు ఆటో ఇండస్ట్రీ గ్రోత్ ను కూడా ఆపడం ఎవరికైనా కష్టం అందువల్ల రాబోయే రోజుల్లో మీరు చెప్పినట్టుగా మంచి సేఫనాలే ఉన్నాయి అంటే ఖచ్చితంగా మంచి సేఫనాలే ఉన్నాయి అందులో ఏమాత్రం డౌట్ అక్కర్లేదు ఇంకొకటి ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ లో కూడా చూస్తే బజాజ్ ఫైనాన్స్ గురించి మీరు ఆల్రెడీ చెప్పారు ఎం అండ్ ఎం ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ కానీ అందరూ కూడా విపరీతమైన రోబస్ట్ బిజినెస్ చేస్తున్నారు కారణం ఏంటి అంటే మనలో కనుక మనకి నమ్మకం కుదిరితే ఫ్యూచర్ కొద్దిగా గొప్ప బాగుంటుందని తెలియని నమ్మకం కనుక మనకు వస్తే మనం అప్పు చేయడానికి వెనకాడం మనం అప్పు చేయడానికి వెనకాడకపోతే ఫైనాన్స్ కంపెనీలు పండగ చేసుకుంటాయి ఫైనాన్స్ కంపెనీలు పండగ చేసుకుంటే వెనకాల మీరు నేను ఎవరైతే బజాజ్ ఫైనాన్స్ ఎంఎన్ఎం ఫైనాన్స్ లేకపోతే పునావాలలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తుంటాం మనకు కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది బికాస్ షేర్లు పెరుగుతూ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ మన ఇన్వెస్టర్లు ఎక్కువ సార్లు బుల్ మార్కెట్ లో ఆనందంగా ఉండి బేర్ మార్కెట్ రాగానే బేర్ బేర్ అని అడవడానికి మెయిన్ కారణం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తాను కొద్దిగా విసిగించినట్టు ఉంటుందేమో లాభాలు వచ్చినా కూడా బాగా పెరిగినా కూడా అమ్మరు అప్పుడు కూడా ఒకటే ప్
ఆ కంపెనీలో ప్రాఫిట్ తీసుకుని మరి అలాంటి వేరే కంపెనీస్ ఐడెంటిఫై చేయడం ట్రై చేయండి కొద్దిగా ప్రయత్నించండి టీవీలో చూడంగానే కోట్లు సంపాదిద్దామని పేపర్ చూసి న్యూస్ చూడడం కానీ ఆ న్యూస్తోనే మీ ఒక్కరికే లాభం రావాలని కోరుకోవటం చాలా అన్యాయం అది జరగదు కాబట్టి మీ అంతటి మీరు కొద్దిగా అనలైజ్ చేయగల కానీ మేము చెప్పగానే గుడ్డిగా కొనుక్కోమని కూడా చెప్పాం మేము చెప్పేది మా అంచనా ప్రకారం లెక్కేసి కొద్దిగా మంచి కంపెనీ అనుకుని చెప్తాం అది కొనమని ఉద్దేశం కాదు కానీ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం వరకు బోలెడంత పని తగ్గిస్తాం ఐదు వేల కంపెనీ స్టడీ చేసే బదులు ఈ పది కంపెనీల్లో మా లెక్క ప్రకారం బాగున్నాయని చెప్తే అందులో మీకు నచ్చింది కొనుక్కోండి కానీ కొనుక్కునేటప్పుడు ఫండమెంటల్ స్ట్రాంగ్ గా లేకపోతే మాత్రం కొనొద్దు అని చెప్తాం ఇవాళ రోజున ఇంకొకటి వర్షం మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇలా ఒకళ్ళ తర్వాత ఒకళ్ళ కనుక బాండ్ మార్కెట్ లో కనుక ఇండియన్ బాండ్స్ కనుక ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తుంటే ఆల్రెడీ లాస్ట్ మైం కూడా చెప్పడం జరిగింది థర్టీ బిలియన్ డాలర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ హండ్రెడ్ టెన్ బిలియన్ డాలర్స్ అప్రాక్సిమేట్ గా జీడిపి పెరిగినట్లు ఇట్లా వీడు కూడా ఇస్తే కనుక ఇంకా పెరుగుతుంది అంటే ఏమవుతుంది ఎప్పుడైతే డెట్ మనీ ఇండియాలోకి వస్తుందో ఈక్విటీ మార్కెట్ కి డెట్ కి తేడా ఏంటంటే డెట్ మార్కెట్ లో నుంచి డబ్బు బయటికి వెళ్ళిపోవాలి అంటే నంబర్ వన్ ఫ్యాక్టర్ ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడికైనా రిటర్న్స్ ఎక్కువ వస్తే వెళ్ళవండి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ రిస్క్ పెరుగుతుందేమో అని భయపడితే వెళ్తాయి డెట్ మార్కెట్ లో డబ్బులు ఇండియాలోకి వస్తే యూజువల్ గా ఫైవ్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ పాటు మన దగ్గరే ఉండడానికి అవకాశం అంటే ఆ ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఫ్లోస్ లో ఇండియాకి స్టెబిలిటీ వస్తుంది అలా రాగానే రిజర్వ్ బ్యాంక్ తప్పనిసరిగా చేయవలసిన పరిస్థితి ఏంటంటే ఫారిన్ కరెన్సీ రిజర్వ్స్ ఇండియాలో పెరిగిపోతే దానికి ఏడు రెట్లు మనీ సర్క్యులేషన్ ఇండియాలో వదిలిపెడితేనే ఎకానమీ సరిగ్గా ఉంటుంది ఆటోమేటిక్ గా మనీ మొత్తం కూడా ఇండస్ట్రీలోకి క్యాపెక్స్ లోకి లోన్ రూపంలో రావడం జరుగుతుంది దాంతో డౌన్ స్ట్రీమ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్యాపెక్స్ కి మొదలు పెడితే దానిలో చేసే ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు దాంతో పాటు ఉండే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళు అందరికీ కూడా బెనిఫిట్ అవుతుంది సో ఆల్ ఇన్ ఆల్ మనం చెప్పుకుంటూ వస్తున్నదే ఎప్పుడైతే టూ ట్రిలియన్ డాలర్స్ నుంచి ఫైవ్ ట్రిలియన్ డాలర్ అనేటువంటి ఎకానమీస్ లో ఇండిసెస్ టెన్ టైమ్స్ పెరిగినట్టుగా హిస్టరీ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్నది ఇండియా దానికి వ్యతిరేకం కానీ ఇండియాకి దానికి భిన్నంగా కానీ ఉండే అవకాశం లేదు ఇప్పుడు పెరిగింది మాక్సిమం డబల్ అయిందేమో అంటే ఇంకా కూడా బోలడంత ఛాన్స్ పెరగడానికి ఉంది సో కాబట్టి స్టే ఇన్వెస్టెడ్ ఒక్కటే గుర్తు ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం అలవాటు చేసుకోకపోతే ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఎస్ చేసిన పని మనము కూడా చేయాలి ఎఫ్ఐఎస్ ఎవరు డబ్బులు అవసరమే కాదు వాళ్ళకైనా తినడానికి లాగా డబ్బులు తీసుకెళ్ళాలి కొన్న కంపెనీల్లో లాభాలు బాగా వచ్చాయి కాబట్టి ఇప్పుడు తీసుకుంటున్నారు ఎక్కడ పెడతారు వేరే దేశాల్లో మనకంటే ఇండియా తప్పితే వేరే కంట్రీలో పెట్టే అవకాశం లేదు వాళ్ళకి ప్రపంచవ్యాప్తంగా పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కడ రేట్లు తక్కువ ఉండి ఉత్పాదకత ప్రొడక్టివిటీ బాగుందో చూసుకుని ఆ కంట్రీలోకి వెళ్తారు సో మనం కూడా ఆ పందాన్ని కొద్దిగా పుచ్చుకోవాలి అంతేగాని వాళ్ళు కొంటున్న కంపెనీ కొంటే వాళ్ళతో పాటు పైకి వెళ్తాం కానీ వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు బయటికి మనం మాత్రం కిందకి పడిపోతాం అలా పడకుండా ఉండే జాగ్రత్త తీసుకోవడానికి మా ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మనం ఏ సైడ్ ఉండే టీవీ ఫైవ్ లో బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ద్వారా వీలైన సార్లు హెచ్చరిస్తున్నాం హెచ్చరిస్తూనే ఉంటాం మీరు చేయవలసిందల్లా మా అంచనానే నమ్మకపోయినా మీ వన్స్ లో ఒక అంచనా పెట్టుకోండి కొన్నప్పుడే ఈ రేట్ వస్తే అమ్మచ్చు ఈ కంపెనీ అనుకోండి ఎప్పుడు మార్చుకుంటారు అంచనా నీ రిజల్ట్స్ వచ్చి ఇంకా బాగుంటే మార్చుకోండి కానీ అదర్వైజ్ స్టిక్ టు దాట్ ఒక మనసులో ఒక మాట అనుకుంటే మీ మాట మీరన్నా వినాలి అలా వింటే మొదలు పెట్టినట్లయితే లాభాలు మీ వంతు రావటం మీ వరకు రావటం మీ బ్యాంకుల్లో చేరటం కూడా ఖాయంగా జరుగుతుంది అన్నింటికన్నా ముందు మీ పొరుగు వారి మధ్యన ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురువుగా మీరే కూడా పేరు సంపాదించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది దానికి మేము చేసే తోడ్పాటు కొంత మీరు చేయవలసిన పని ఇంకొంత మొత్తం కలిపితే వచ్చే ఫలితాలు బోలడంత ప్లీజ్ కీప్ ఇట్ న్యూ మైండ్ ఓకే సో ఈ పూట అంత క్లాస్ బీకడం అంతా సరిపెట్టారు ప్రసాద్ గారు అండ్ శాపనార్థాలు కూడా పెట్టారు మీరు ఇలా ఉండకపోతే అలా నాశనం అయిపోతారు అని సరే అవన్నీ పాటించే ప్రయత్నం చేయండి బట్ బీ బుల్లిష్ అండి ఆల్వేస్ బీ బుల్లిష్ మనం మార్కెట్లో ఉండి ఒక్కొక్క రోజు ఒక్కొక్క పరిణామాలు జరుగుతూ ఉంటాయి ఇవాళ జరిగింది రేపు మారిపోతూ ఉంటుంది రేపటిది మళ్ళీ ఎల్లుండికి మారిపోతూ ఉంటుంది ఇవన్నీ ట్రేడర్స్కి ముఖ్యం ఇంట్రాడే ప్లే చేసేవాళ్ళు కావచ్చు పొజిషనల్ ట్రేడ్స్ చేసేవాళ్ళు కావచ్చు కానీ అసలు విషయం అంతా కూడా లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ దానికోసమే మనందరం మార్కెట్స్లో ఉన్నాం ప్రతిరోజు ఈ కార్యక్రమాన్ని మేము నిర్వహించేది అందుకోసమే మీరు చూసేది కూడా అందుకోసమే సో ఇక్కడ లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్ క్రియేషన్ ఐడియాస్ ఏమిటి అనేది మాత్రమే మనం తరచుగా చర్చిస్తూ ఉన్నాం క్యూఐపి ఇష్యూలు కనుక మనం చూస్తే ఎఫ్ఐ ట్వంటీ ఫోర్
లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్లో వచ్చిన ఐపీఓస్లో చక్కటి రిటర్న్స్ ఇచ్చి ఇట్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్ ఇట్స్ స్ట్రెంగ్త్ అది జేఎస్డబ్ల్యూ ఇన్ఫ్రా షేర్ హోల్డర్స్ సంబంధించిన హ్యాపీయెస్ట్ దిల్ టిఎంటి స్వర్గసీమ శాండల్వుడ్ ఫార్మ్స్ మరియు ఎల్ఐసి సంయుక్తంగా సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం సో ఇవాళ వీక్లీ ఆప్షన్స్ ఎక్స్పైరీ కూడా ఉంది సో ఆ ఎక్స్పైరీ ఫ్యాక్టర్స్ పనిచేస్తాయి ఏదైనా ఒక షార్ట్ కవరింగ్ ర్యాలీ లాంటిది కూడా మనం చూసే అవకాశం లేకపోలేదు బట్ ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ అప్ ఆన్ ది గ్లోబల్ మార్కెట్స్ మూమెంట్స్ యుఎస్ ఫీచర్స్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ ఆర్ ఓకే సో నష్టాల నుంచి ఇవాళ బయటపడే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంది మార్కెట్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ తగ్గి వచ్చాయి అది కూడా మార్కెట్స్కి ఇవాళ అనుకూలమైన అంశం ఇవన్నీ ఏ విధంగా ఎటువంటి స్టాక్ స్పెసిఫిక్ యాక్టివిటీకి లీడ్ చేస్తాయో చూద్దాం కాలర్స్ మెయిలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు ముందుగా ఒక కాలర్ని తీస్తున్నాం హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి నమస్తే సార్ నా పేరు సునీత హైదరాబాద్ నుంచి కాల్ చేస్తున్నాను అడగండి సునీత గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ నేను టూ ఇయర్స్ పాప కోసం టూ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను పాప కోసం ఓకే లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఏదైనా రెండు మూడు స్టాక్ చెప్పండి స్టాక్స్ ఏనా మీరు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేసిన అనుభవం ఉందా అవును సార్ చేస్తున్నారా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నారా ఓకే సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ తో మొదలు పెట్టండి ఎందుకంటే స్టాక్స్ అనేవి రోజువారీ హెచ్చు తగ్గులకు లోన్ అవుతూ మిమ్మల్ని కొంత కలవరు పెడతాయి కాబట్టి మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ లో ఎంత మీ పాప వయసు టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ సో చాలా దీర్ఘకాలం కోసం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసే చక్కటి అవకాశం మీ ముందు ఉంది ప్రసాద్ గారు కొన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్ స్కీమ్స్ చెప్పండి ఒకటి రెండు ఎంత ఇన్వెస్ట్ చేస్తారమ్మా నెల నెలలా చేయగలరా ఓకే ముందుగా రెండు లక్షల రూపాయలు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు నెల నెలలో కూడా చేయగలరు సో ఇది ప్రొఫైల్ ఎటువంటి స్కీమ్స్ అని రికమెండ్ చేస్తారు ఏ రోజుకి ఎటువంటి ప్రొఫైల్ ఉన్నా కూడా మన అందరికీ కూడా డబ్బు సంపాదించాలి డబ్బు పెరగాలనే లక్ష్యమే ఉంటుందండి మనం ఎప్పుడు కూడా చెప్పేది మూడు టాప్ త్రీ చెప్తా ఉంటాం అండి ఒకటి మిరే అసెట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ ఇంకోటి నిప్పన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ తర్వాత ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఈ మూడు కూడా ప్రస్తుతం ఫైవ్ ఇయర్ రోడ్డింగ్ రిటర్న్స్ ప్రకారం చూస్తే బాగున్నవి ఇలాంటివి కనుక కొనుక్కుంటే వన్ ఇయర్ లోపల మార్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు ఒకవేళ బాగాలేకపోయినా కూడా దాని మూలంగా మీకు వచ్చే మొట్టమొదటి లాభం ఎగ్జిట్ లోడ్ అనేటువంటిది పడదు సో కాబట్టి ఈ మూడింటిలో పెట్టుకుంటే కనుక రీజనబుల్లీ స్టెబిలిటీ ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్ చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మధ్య మధ్యలో ఇందులో ఏదైనా టాప్ త్రీ లో కానీ అది కనుక టెన్త్ ర్యాంక్ అయినా పడిపోతే మరి చెప్తాం కాబట్టి మార్చుకోవడానికి వీలు అవుతుంది కాకపోతే ఒకటే గుర్తు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో వచ్చే రిటర్న్ టూ టు త్రీ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ యావరేజ్ రిటర్న్ ఇండెక్స్ కన్నా రాదు సో ఫోర్టీన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఇస్ వాట్ యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ అది మీరు మనసు లో పెట్టుకుని ఇన్వెస్ట్ చేసుకోవచ్చు చక్కటి స్కీమ్ లో మూడు చెప్పారు మిరే ఎసెట్ ఎమర్జింగ్ బ్లూ చిప్ నిపన్ ఇండియా స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఎస్బీఐ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఈ మూడింటిలోనూ మీరు చక్కగా నెల నెలాను చేయండి ముందుగా మీరు అన్న రెండు లక్షల రూపాయలని మూడింటిలో సమానంగా సర్దుబాటు చేసి మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ జర్నీని ప్రారంభించండి ఆల్ ది బెస్ట్ తర్వాత మరొక కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి అడగండి ఏమండి ఎలా కొన్నా కూడా డిమాట్ అకౌంట్ మీ పేరు మీద ఉండాలి అప్పుడు మీకు ఏ ఇబ్బంది ఉండదు ఏ ఇన్స్టిట్యూట్ లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా డిమాట్ అకౌంట్ మీ పేరు మీద పెట్టుకుని మీరే సొంతంగా నిర్ణయం తీసుకుంటూ మీరే సొంతంగా రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ ఇన్వెస్ట్ చేయండి అప్పుడు ఏ బ్రోకింగ్ కంపెనీ అయినా ఏ ఇన్స్టిట్యూషన్ అయినా ఓకే కానీ వేరే ఇతరత్ర గ్యారంటీడ్ రిటర్న్స్ ఇస్తా ఉన్నాం మరొక మభ్య పెడితే మాత్రం నమ్మొద్దు దయచేసి సో ప్రీ ఓపెన్ సెషన్ నూట యాభై పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ను మనకు సూచిస్తోంది సెన్సెక్స్ కూడా నాలుగు వందల తొంభై పాయింట్ల లాభంతో కనిపిస్తుంది సో ఎనీవే ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధంగా ఉన్నాయి చిన్న బ్రేక్ తీసుకున్నాయి నైన్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ ఈ లెవెల్ మనకు ప్రీ ఓపెన్ ట్రేడ్లో కనిపిస్తోంది సో ఒక ఎనభై పాయింట్ల గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ స్పష్టంగా మార్కెట్లో మనం చూడబోతున్నాం ఈరోజు ఒక మెయిల్ చదువుతూ ఉన్నాను నేను సోమ్ డిస్టిలరీస్ గురించి ఓంకార్ విజయవాడ నుంచి ఎస్డిబిఎల్ అన్నారు మూడు వందల రూపాయల దగ్గర కొన్నారు నూట యాభై షేర్లు సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్లో ఉన్నారు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా షార్ట్ టర్మ్ మంచి ప్
సోన్ డిస్టల్ ఈస్లో ఇన్ కేస్ యూ హ్యావ్ ఎ లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్ ఇవాళ కూడా ఒక వార్త బహుశా ఈరోజు కొంత రియాక్ట్ అవుతాయి ఈ లిక్కర్ స్టాక్స్ మొలాసెస్ మీద జిఎస్టీని ఎయిటీన్ పర్సెంట్ నుంచి ఫైవ్ పర్సెంట్ తగ్గిస్తారట ఎందుకు ఏంటి కారణం అనేది తెలీదు లిక్కర్ ఇండస్ట్రీని ఎంకరేజ్ చేస్తారా ఏంటి ఎందుకోసం అనేది బట్ ఆ న్యూస్ ఇంపాక్ట్ బహుశా మార్కెట్కి ముందే తెలుసు అనుకుంటాను లిక్కర్ స్టాక్స్ అన్నీ పెరిగాయి ఇంక్లూడింగ్ పిక్కా ఢిల్లీ ఆగ్రో రెండు రోజుల్లో ఫార్టీ పర్సెంట్ పెరిగింది అలాగే సోమ్ డిస్టిలీస్ కూడా బాగా పెరిగిన స్టాక్ కొంత ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవడం మంచిది సెలాన్ న్యూస్ అనే పద్ధతిలో ఓకే కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ నా పేరు శ్రీధర్ ఉంగోన్ శ్రీధర్ అడగండి శ్రీధర్ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తీసుకోవాలి అనుకుంటున్నాను ఈ ప్రైస్ రేంజ్ లో తీసుకోవచ్చు ఏ బ్యాంక్ అంటున్నారు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యూనియన్ బ్యాంక్ ఓ చక్కగా పెరిగింది ఈ మధ్యకాలంలో మనకు పిఎస్సి బ్యాంక్స్ అన్ని పెరిగాయి ప్రసాద్ గారు యూనియన్ బ్యాంక్ ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చా ఎన్ని ఎంత కొంటారు మిత్రమా ఎన్ని షేర్లు కొంటారు వెయ్యి షేర్లు తీసుకుంటారు నూట పది రూపాయల దగ్గర ఉంది ప్రసాద్ గారు యూనియన్ బ్యాంక్ అన్ని బాగున్నాయి కాకపోతే ప్రైస్ కూడా మీరు ఆల్రెడీ చెప్పినట్టుగా పెరిగి వచ్చేసిందండి ఎప్పుడు కూడా స్టాక్ కొనుక్కునేటప్పుడు మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే అందులో ఇంకా పెరగటానికి స్కోప్ ఎంత ఉంది కేవలం మంచిదా కాదా అంటే మంచిది ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఎవరూ కాదని లేని విషయం కాకపోతే ఎక్కడి నుంచి అక్టోబర్ లోకి వచ్చాం సెప్టెంబర్ అయిపోయింది రిజల్ట్స్ కూడా ఒక పదిహేను రోజులు ఇరవై రోజులు నెల రోజుల లోపల వచ్చేస్తాయి కాబట్టి రిజల్ట్స్ వచ్చినాక ఒక వ్యూ తీసుకోవడం మంచిది ప్రస్తుతం ఉన్న దాని ప్రకారం కూడా కొనొచ్చా అంటే మీకు ఎంత ఆశపడుతున్నారు ఆశిస్తున్నారు దాన్ని బట్టి ఉంటుంది ఇరవై రూపాయల కన్నా ఎక్కువ ఆశించట్లేదు అంటే ప్రస్తుతం ఉన్న రిజల్ట్స్ ప్రకారం కూడా కొనదగింది కాబట్టి ఇరవై రూపాయలు అంటే ఎంత ఇట్స్ అబౌట్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ అంత తక్కువ మార్జిన్ కొనుక్కోవడం అనేది యూజువల్ గా రికమెండ్ చేయబడి తగింది కాదు స్కోప్ ఎక్కువ ఉండాలి మీకు కనుక కొద్దిగా ఓపికుంటే రిజల్ట్స్ కొద్దిగా రావటం మొదలు పెట్టిన తర్వాత కొనుక్కుంటే లేటెస్ట్ రిజల్ట్స్ ప్రకారం మంచి కంపెనీ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది లేదు అప్పుడు దాకా ఆగటం నాకు ఇష్టం లేదు అనుకుంటే ఇది కొనుక్కోవచ్చు నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు వచ్చితే కనుక రిజల్ట్స్ రాబోయే ముందే ఖచ్చితంగా దాని నుంచి అమ్మేసి క్యాష్ తో మళ్ళీ రెడీగా ఉండాలి సో రిజల్ట్స్ వచ్చే వరకు వెయిట్ చేయండి ప్రసాద్ గారు చెప్పిన పాయింట్ చాలా ముఖ్యమైన పాయింట్ అది రిజల్ట్స్ తర్వాతే మేనేజ్మెంట్ కామెంటరీ కూడా ఒకసారి గమనించి ఎన్పిఎల్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇంటర్ ఎన్ఐఎమ్స్ పరిస్థితి ఎలా ఉంది ఇవన్నీ గమనించి తీసుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే రేటు ముందుకు బాగా పెరిగిపోయింది కాబట్టి అదర్వైజ్ టెక్నికల్లీ మాత్రం స్ట్రాంగ్గా కనిపిస్తుంది దిస్ బ్యాంక్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఒక చిన్న రెసిస్టెన్స్ అది క్రాస్ చేస్తే హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ వరకు వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అఫ్ కోర్స్ షార్ట్ టర్మ్ పొజిషనల్ ట్రేడ్స్ కోసమే మిత్ర ఇది చెప్తుంది లాంగ్ టర్మ్ కోసమైతే వెయిట్ టీల్ రిజల్ట్స్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ నా పేరు వేణుగోపాల్ సార్ మదనపల్లి నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడగండి వేణుగోపాల్ సార్ నేను ఎస్బీ స్మాల్ క్యాప్ ఫండ్ ఎస్ఐపి చేస్తున్నాను సార్ వెరీ గుడ్ నెక్స్ట్ ఎల్ఎండి ఒకటి స్టార్ట్ చేశాను సార్ అది హెచ్ఎస్బిసి చేంజ్ అయింది అది కూడా వెళ్తుంది ప్రజెంట్ ఇప్పుడు మన స్టాక్స్ లోకి వచ్చేసరికి హెచ్డిఎఫ్సి ఎస్ఐపి చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఇన్ఫోసిస్ హెచ్డిఎఫ్సి ఈ రెండింటిలో ఏది బెటర్ అనేది కొద్దిగా సజెషన్ ఇస్తే ఆ రెండింటిని ఎలా కంపేర్ చేస్తాం మనం ఒకటేమో సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఇంకొకటి బ్యాంక్ అలా కంపేర్ చేయమని అడగకూడదు అసలు మీరు రెండు మంచివే అని చెప్తాం మళ్ళీ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు రెండింటిలో రెండింటిలోనూ చేయగలరా ఇన్వెస్ట్ చేయగలరా ఒకటి ఒకటి మాత్రమే చేయగలను సార్ ఒకటి మాత్రమే చేయగలనంటే మీరే టాస్ వేయండి ఇలాగ వేసి బొమ్మ వస్తే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ బొర్స్ వస్తే ఇన్ఫోసిస్ ఏమంటారు ప్రసాద్ గారు ఏమన్నా మీకు ఏమన్నా ఇంకా బెటర్ ఐడియా ఉందా లేదండి ఐ థింక్ ఇంకో వేరే రకంగా మాటలు చెప్తూ ఉండాలి కానీ బట్ సారాంశం అయితే అదే రెండు మంచి కంపెనీలు రెండు బ్రహ్మాండమైన ఫ్యూచర్లో తిరగబోయే కంపెనీలు కూడా అందులో ఏది కొనాలి అంటే రెండింటికి ఇబ్బంది లేదు నేనైతే రెండింటిలో సగం సగం పెట్టమంటాను ఒకదానిలో పెట్టగలన్నారు కాబట్టి ఈ హ్యాస్ టు డిసైడ్ ఆయన ఆలోచనలో ఏంటంటే రెండు పదిహేను వందల రేంజ్ దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఏదో ఒకటే కొనుక్కుందామని మీరు పెట్టే పదివేలైనా సరే ఐదు వేలు పెట్టుకుని అదొక మూడు షేర్లు ఇదొక మూడు షేర్లు కొనుక్కున్నా కూడా యూ విల్ డూ వెల్ మరో కాలర్ లైన్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు చేసి అండి రంపచోళవరం నుంచి మాట్లాడుతున్నాను అడిగినది ఆ ప
వి ఆర్ హ్యాపీ ఫర్ దట్ ఎందుకంటే సెబీనే చెప్తోంది తొంభై ఐదు శాతం మంది డబ్బులు పోగొట్టుకుంటున్నారు ట్రేడింగ్ చేసి ముఖ్యంగా ఎఫ్ఎండ్ఓలో కేవలం ఐదు శాతం మంది డబ్బులు సంపాదించగలుగుతున్నారు అది కూడా ఎక్కువ అనుకుంటున్నాను ఐదు శాతం కూడా ప్రసాద్ గారు పూనా వల్ల ఈ రేట్లో కొనుక్కోవచ్చా రిజల్ట్స్ కోసం ఆగాల క్యూ టూ బిజినెస్ అప్డేట్స్ నేను రిజల్ట్స్ ఏమీ ఆగక్కర్లేదు ఆల్రెడీ ఇండికేషన్స్ ఇచ్చారు ఈ కంపెనీ గురించి రిజల్ట్స్ ఆలోచించాల్సిన పనే లేదండి ఈ కంపెనీకి ఎనార్మస్ అమౌంట్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయి మార్కెట్ లోనేమో కాన్ఫిడెన్స్ పెరగడంతో ప్రజలకు అప్పులు తీసుకోవడానికి ఏమాత్రమో భయపడటం లేదు అంటే ఒక పక్కన క్లయింట్స్ ఉండి ఒక పక్కన రిసోర్సెస్ ఉండి బిజినెస్ మోడల్ లో ఆల్రెడీ పర్ఫెక్ట్ అయి ఉండి ఈ కంపెనీకి ఏమాత్రం కంగారు పడక్కర్లా ఇప్పుడు ఇవాళ రోజున మార్కెట్ ఒకవేళ పెరిగినా కూడా ఎంబటే కూడా కొనుక్కోగలిగిన కంపెనీ బికాస్ మా లెక్క ప్రకారం ఇప్పటికే దట్ ఈస్ స్టిల్ అండర్ ప్రైస్ ఎంత అండర్ ప్రైస్ అంటే మోర్ దాన్ థర్టీ పర్సెంట్ అండర్ ప్రైస్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా కొనుక్కోవాలి కొనుక్కోండి కన్సాల్టేట్ అవుతోంది ఇక్కడ టెక్నికల్ భాషలో చెప్పాలి అంటే ఈ మూడు వందల అరవై మూడు వందల తొంభై ఈ మధ్యలో కన్సాలిడేట్ అవుతుంది ఈ ఫేజ్ నుంచి బయటకు వస్తే మళ్ళీ గతంలో మనం చూసిన లెవెల్స్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ లేకపోలేదు నాలుగు వందల నలభై నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు నమస్తే అండి వసంత గారు నమస్తే అండి మీ పేరు నా పేరు సుధాకర్ బాబు అండి సుధాకర్ బాబు అడగండి సుధాకర్ బాబు సార్ రీజెన్సీ సెరామిక్స్ సార్ తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఈ రేట్ లో తీసుకోవచ్చు అండి బాగా పెరిగింది ఎందుకు రిజెన్సీ సిరామిక్స్ కొనాలనుకుంటున్నారు యాక్చువల్ గా వాళ్ళది ఇంతకు ముందు బిజినెస్ క్లోజ్ అయింది కదా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఎక్స్పాన్షన్ వెళ్తున్నారు విదేశాల్లో కూడా స్టార్ట్ చేస్తా ఉంటున్నారు అందుకోసం పెరిగే హోప్ ఉందన్న ఉద్దేశంతో తీసుకుందాం అనుకుంటున్నాను సార్ ఓన్లీ హోప్ ట్రేడ్ మాత్రం ఎందుకంటే వాళ్ళు ఇంకా ఇప్పుడే మొదలు పెడుతున్నారు ప్రొడక్షన్ ఫైనాన్షియల్ డెట్ రీస్ట్రక్చరింగ్ అది ఏదో జరుపుకున్నారు కాబట్టి చాలా టైం పడుతుంది అండి రిజల్ట్స్ రావడానికి అవన్నీ మీకు నెంబర్స్లో రిఫ్లెక్ట్ కావడానికి నా ఎక్యుములేటెడ్ లాసెస్ నుంచి బయటపడటానికి వీటన్నిటికీ చాలా టైం పడుతుంది మీరే అన్నారు ముప్పై ఆరు రూపాయలు అయిపోయింది ఈ రేట్లో కొనటం స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ కోసం మాత్రమే కొనాలి ఫండమెంటల్స్ పరంగా కొనటానికి వీల్లేదు లెట్ ది రిజల్ట్స్ కమ్ అండి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ కోసం చూస్తుంటే ఫండమెంటల్స్ చూస్తూ ఉంటే లేదు స్పెక్యులేట్ చేస్తారంటే మీ ఇష్టం ఫైవ్ పర్సెంట్లు అప్పర్ సర్క్యూట్లు లోవర్ సర్క్యూట్ల బాటలో వెళుతున్న స్టాక్ ఇది రీజెన్సీ సెరమిక్స్ రైట్ మరో కాలర్ లైన్లో ఉన్నారు హలో కాల్ లేదు అబ్దుల్ బెంగళూరు నుంచి ఆయన లాంగ్ టర్మ్ కోసం యాభై వేల రూపాయలు ప్రతి స్టాక్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు టాటా మోటార్స్ హైడెల్బర్గ్ సిమెంట్ హెచ్డిఎఫ్సి జియో ఫైనాన్షియల్ ప్రాజ్ ఇండస్ట్రీస్ జీనస్ పవర్ డెల్టా కార్ప్ ఎస్జేవిఎన్ ఎక్కువగా మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ ఎక్సెప్ట్ హెచ్డిఎఫ్సి అండ్ టాటా మోటార్స్ హైడెల్బర్గ్ సిమెంట్ ఈ మధ్య ఎక్విజిషన్ మరొక కంపెనీ అక్వైర్ చేస్తోందన్న వార్తలు వచ్చాయి ప్రసాద్ గారు లిస్టులో ఏదైనా మీకు అభ్యంతరకరమైంది డెల్టా కార్ప్లో నాకైతే అభ్యంతరకరంగా ఉంది అభ్యంతరకరం కాదండి ఖచ్చితంగా అవాయిడ్ చేయగలిగిన కంపెనీ ఎప్పుడు కూడా ప్రభుత్వానికి ఎదురుగా పోటీ పడి ప్రభుత్వానికి నిర్ణయానికి వ్యతిరేకంగా బిజినెస్ మోడల్ బిల్డ్ చేసి సంపాదించి షేర్ హోల్డర్స్ కి లాభాలు ఇవ్వటం తేలికైన విషయం కానే కాదు అది కొనకూడదు నా అంచనా ప్రకారం ఇది పూర్తిగా వ్యక్తిగతం ఇది కొంటారు లేదా మీ ఇష్టంగా నేనైతే పొరపాటును కూడా కొనను కొననివ్వను రెండవది ఎస్జేవిఎన్ కూడా ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ వెరీ హైలీ ఓవర్ ప్రైస్ దాదాపుగా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఫేర్ ప్రైస్ కన్నా ఎక్కువలో ఉంది ఈ రెండు తప్పితే మిగిలిన కంపెనీలని మాత్రం నేను ఐడెంటిఫై చేసే మంచి కంపెనీలు డెఫినెట్ గా కమెంట్ చేయొచ్చు కొద్దిగా వర్క్ చేశారైనా డెఫినెట్ గా ఆ కంపెనీలని కొనుక్కోవచ్చు కానీ బట్ నాట్ జస్ట్ ఓకే డెల్టా కార్ప్ కంప్లీట్ గా మీరు అవాయిడ్ చేయండి మిగతా స్టాక్స్ అన్ని ఓకే మనం సెలెక్ట్ చేశారు మార్కెట్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఎనభై రెండు పాయింట్ల లాభం ఈ సమయంలో కనిపిస్తుంది నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ ఓకే మనం అనుకున్న ఫైవ్ ట్వంటీ టూ పైన సస్టైన్ కాగలగాలి నైన్టీన్ థౌసండ్ ఫైవ్ ట్వంటీ టూ పైన అలాగే బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ వన్ సెవెంటీ రెండు వందల పాయింట్ల లాభం కనిపిస్తుంది మిడ్ క్యాప్ ఇండెక్స్ ఈజ్ అప్ పాయింట్ సిక్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ కొద్దిగా అనుకూలం ఉంటే చాలు మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ రెచ్చిపోతాయి ఇంకంతే హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఫిఫ్టీన్ ఫార్టీ వన్ నిన్నటి లాభాలు కొనసాగుతున్నాయి సస్టైన్డ్ బయింగ్ అనేది జరుగుతుంది అలాగే మూడు వందల పాయింట్ల లాభంతో సెన్సెక్స్ కనిపిస్తుంది అడ్వాన్స్ డిక్లైన్స్ టూ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ స్టాక్స్ లాభాలతో మొదలయ్యాయి నూట తొంభై స్టాక్స్ నష్టాలతో ప్రారంభమయ్యాయి బీపీసీఎల్ ఏషియన్ పెయింట్స్ టీసీఎస్ ఇవన్నీ క్రూడ్ ప్రే ప్
మిడ్ క్యాప్స్ లో ఏ విధమైన మూవ్స్ ఉన్నాయి క్రాఫ్ట్స్ వన్ ఆటో మ్యాక్రోటెక్ డెవలపర్స్ పిసిబిఎల్ సాహి ఇండియా గ్లాస్ పిఎన్బి హౌసింగ్ ఏంజల్ వన్ అలాగే సఫారీ ఇండస్ట్రీస్ స్టార్ హెల్త్ యూటీఐ ఎంసి సఫైర్ ఫుడ్స్ గాడ్ ఫ్రై ఫిలిప్స్ ఎఫ్డిసి ఎంసిఎక్స్ ఇవి లాభాలతో ఓపెన్ అయిన మిడ్ క్యాప్ కౌంటర్స్ తర్వాత నష్టాలతో శీలా ఫోమ్ కనిపిస్తుంది జూబిలెంట్ ఫార్మో డిసిఎం శ్రీరామ్ జేకే సిమెంట్స్ మ్యారికో సన్ టెక్ రియల్టీ విజయ డయాగ్నోస్టిక్స్ ఎన్హెచ్పిసి నవీన్ ఫ్లోరో ఇటువంటి కౌంటర్స్లో కొంత మనకు సెల్లింగ్ కనిపిస్తోంది యాక్సిస్ కేడ్స్ టెక్నాలజీస్ ఈ స్టాక్ కొత్తగా చైర్మన్ అపాయింట్ అయ్యా అపాయింట్ అయ్యారు అన్న వార్తలతో ఫైవ్ పర్సెంట్ అప్ ఎల్ఎన్టీ ఫైనాన్స్ కూడా పాజిటివ్గా మనకు కనిపిస్తోంది బట్ నవీన్ ఫ్లోరైన్ క్రమేపీ వీక్ అవుతూ వస్తుంది జెఫ్రీస్ డౌన్గ్రేడ్ చేసింది ఇప్పుడు కంపెనీ పీఈ ఇంత కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు ఇంకా తక్కువ ఉండాలి అంటూ చెప్పింది దాంతో నవీన్ ఫ్లోరైన్ ఈజ్ డౌన్ ఓకే వంద పాయింట్ల లాభం నిఫ్టీలో కనిపిస్తుంది సో ఇట్స్ ఎ గుడ్ సైన్ ఒక మంచి గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ చూస్తున్నాం సస్టైన్ అవుతుందా లేదా చూద్దాం మరికొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం రమేష్ మడిగా మెయిల్ పంపించారు ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్ ఐదు వేల షేర్లు యావరేజ్ ఎయిటీ త్రీలో ఉన్నాయి లాస్ట్లో ఉన్నారు మణపురం లాస్ట్లో ఉన్నారు ఎంఎంటీసీ లాస్ట్లో ఉన్నారు అన్నీ వీక్ కౌంటర్స్లో ఉన్నారండి మీరు ప్రసాద్ గారు మణపురం ఫైనాన్స్ ఈ మూడిట్లో కొంత బెటర్ అనుకుంటున్నాను నేను ఏంటి పరిస్థితి హోల్డ్ చేయచ్చా అంటే ఫస్ట్ టైం ఆయన ఐబీ రియల్ ఎస్టేట్ ఉన్నారు దట్ ఇమీడియట్గా వదిలించుకోవాలి ఇప్పుడు ఆయన నష్టంలో ఉన్నారనే మాట మర్చిపోయి బయటకు వచ్చేయటం మంచిది మనపురం ఫైనాన్స్ గురించి కంగారు ఏమాత్రం పడన అవసరం లేదు అది ఖచ్చితంగా టూ హండ్రెడ్ టెన్ రూపీస్ రీచ్ అవ్వాలి నా లెక్క ప్రకారం సో ఏమాత్రం కంగారు పడక్కర్లేదు ఒకటే గుర్తండి కంపెనీ ఫండమెంటల్స్ బాగున్నాయి మార్జిన్స్ అనేవి మన అందరికీ కనపడే అంకెలు కానీ మనకు కనపడని అంకెలు ఇండస్ట్రీ మీద కంపెనీ మీద వ్యూ తీసుకునే ఫండ్ మేనేజర్లు ఎక్కువ మంది మ్యూచువల్ ఫండ్స్ వాళ్ళ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కనుక ఆ కంపెనీలో ఎక్కువ ఉండి మార్జిన్స్ కూడా ఎక్కువ ఉన్నాయంటే మీరు ధైర్యంగా ఉండాలి రేటు పడిపోతే కూడా కొనుక్కోవచ్చు అంతేగాని కంగారు పడక్కర్లా సో అందులో నైన్ పర్సెంట్ కన్నా ఎక్కువ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశాయి ప్రైవేట్ ఫైనాన్సింగ్ ఆమె మనపురం ఫైనాన్స్ లో సో ఎంతో సిస్టమాటిక్ ప్రొసీజర్స్ ఉంటే తప్పితే అంత రేంజ్ లో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ ఇన్వెస్ట్ చేయవు సో జస్ట్ డోంట్ బి బాదర్డ్ మనపురం ఈస్ డెఫినెట్లీ గోయింగ్ టు గెట్ యు బ్యాక్ మనీ ఓకే రైట్ తర్వాత మెయిల్ చదువుతాను ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ కోల్ ఇండియా రామ్ చంద్రరావు అడుగుతున్నారు ఈ రెండు హోల్డ్ చేయొచ్చా సెల్ చేయొచ్చా మీరు లాభంలో ఉన్నారా నష్టంలో ఉన్నారా అది కూడా రాస్తే కొంతవరకు ఇంకొంచెం బెటర్గా ఆన్సర్ చేయగలుగుతాం ఎనివే కోల్ ఇండియా రెండు కూడా పిఎస్యూ కంపెనీలే ఇండియన్ ఓవర్సీస్ బ్యాంక్ కొంతమందికి ఏంటంటే ఇండియాలో మనకి ప్రాబ్లము ఒకసారి పిఎస్యూ సెక్టర్లో కొద్దిగా రికవరీ వచ్చి మొదలు పెట్టడం కానీ అందరూ కూడా పిఎస్యూ సెక్టర్లోకి వెళ్ళిపోతారు పిఎస్యూ సెక్టర్లో మల్టీ బ్యాగర్స్ రావటం కాంపౌండింగ్ రావటం కన్సిస్టెంట్గా హై రిటర్న్స్ రావడం వీలు కాదండి గవర్నమెంట్ బడ్జెట్లో డెఫిసిట్ వస్తే ఈ బ్యాంకులు ఈ కంపెనీలన్నింటిలో బ్యాలెన్స్ షీట్లో డబ్బులు ఉంటే ఏదో ఒక పేరు పెట్టి విండ్ఫాల్ ట్యాక్స్ డివిడెండ్ లేకపోతే ఏదో ఒకటి స్పెషల్ డివిడెండ్ పెట్టి తీసుకెళ్ళిపోతా ఉంటారు సో ఇటువంటి కంపెనీల్లో ఎక్కువ రోజులు ఉండకూడదు బాగా తక్కువలోకి వెళ్ళి కొనుక్కోవచ్చు కానీ డోంట్ ట్రై టు స్టే విత్ దిస్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్ బట్ ప్రస్తుతాన్ని చూస్తే మీరు కొన్ని రెండు కంపెనీలు కూడా కోల్ ఇండియా కూడా నా లెక్క ప్రకారం త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్టీన్ దాకా చేరడానికి ఛాన్స్ ఉంది అండ్ అబౌట్ ఇంకా థర్టీ రూపీస్ దాదాపు ఎక్కడి నుంచి ఛాన్స్ ఉంది టెన్ పర్సెంట్ ఉంచవచ్చు ఐఓబి మాత్రం నా లెక్క ప్రకారం వెంటనే మంచి కంపెనీ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాయి మార్జిన్లు బట్ దాని షేర్ మార్కెట్లో దాని ప్రైస్ ఇట్ హెస్ ఓవర్ రన్ ఇట్స్ ఫండమెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ నా లెక్క ప్రకారం ఖచ్చితంగా ప్రాఫిట్ తీసుకుని క్యాష్లో ఉంచుకుంటే రిజల్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత కొనుక్కోవాలి లేదా క్యాష్లో ఉంచుకుంటే ఏదైనా పొరపాటు చేస్తానేమో అనే భయం మీకు ఉంటే స్టేట్ బ్యాంకులకు మారండి ఈ క్యూ టూ బిజినెస్ అప్డేట్స్ పాజిటివ్గా ఇచ్చిన కంపెనీల్లో యాక్టివిటీ స్ట్రాంగ్గా ఉంది సూర్యోదయ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ బిజినెస్ అప్డేట్స్ పాజిటివ్గా వచ్చే సిక్స్ పర్సెంట్ అప్ ఈ స్టాక్ అలాగే గొడితి సత్యనారాయణ తాడేపల్లిగూడు నుంచి రెండు కోట్ల రూపాయల పోర్ట్ఫోలియో కోటక్ సెక్యూరిటీస్లో హోల్డ్ చేస్తున్నారు లాంగ్ టర్మ్ పోర్ట్ఫోలియో వాళ్ళు ఎస్ఎల్బిఎం స్టాక్ లెండింగ్ అండ్ బారోయింగ్ మెకానిజం ఆఫర్ చేస్తున్నారు ఇందులో కొన్ని స్టాక్స్కి దే ఆర్ గివింగ్ సమ్ ప్రీమియం ఒక అడిషనల్ బెనిఫిట్గా దీన్ని భావించవచ్చా ఏదైనా రిస్క్ ఉందా ఎస్ఎల్బిఎం అనేది ఎక్స్చేంజ్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన మెకానిజం అందులో మీరు ఒకసారి కనుక పేపర్లో సరిగ్గా చదువుకుని అంతకుముందు మనం ఇన్వెస్ట
మీరు ఏ మాత్రం రిస్క్ తీసుకోకుండా ప్యాసివ్ గా కొద్దిగా గొప్ప ఇన్కమ్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది అది యూజువల్ గా దాదాపుగా ఎయిట్ టు టెన్ పర్సెంట్ కూడా ఉంటుంది పర్ ఇయర్ ఒక్కోసారి ఒక స్టాక్ లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది సో దట్ ఈస్ ఎ మెకానిజం ఇస్ సేఫ్ ఒకసారి డాక్యుమెంటేషన్ జాగ్రత్తగా చూసుకోండి ఐ థింక్ యూ కెన్ సేఫ్లీ గో హెడ్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్టర్స్ కి ఎప్పుడు కూడా ఇది మంచి మెకానిజం కరెక్ట్ మీ సేఫ్ గార్డ్స్ మీరు తీసుకుంటూ ఇటువంటి వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తే మీరు చెప్పినట్లుగా మన షేర్లు అలా ఖాళీగా పడి ఉండకుండా ఎంతో కొంత చిన్న పాటి ఆదాయం కూడా ఒక అదనపు ఆదాయంగా మనం ఆర్జించుకునే అవకాశం ఉంది ఎస్ఎల్బిఎం మెకానిజంలో ఇది ఇవాళ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో మరికొద్దిసేపట్లో పీవైటీ మార్కెట్స్ సమర్పించే ఆఫ్టర్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోలో కలుద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్